una risonanza che vi corrispondano e non importa che voi diciate tutti i singoli aspetti di cui abbiamo parlato eh, prima, a cui abbiamo accennato, che io possa stare bene, in salute, protetto, in pace, felice, ma quello che vi viene più spontaneo che vi risuona di più. So, I use may I be well, happy and peaceful. Some people use may I be peaceful and at ease. Yeah. Other people use may I be safe and protected from harm. Alcuni per esempio possono usare che io possa essere in pace a mio agio, altri possono usare che io possa stare bene, felice e in salute. Quindi ognuno per sé, la propria scelta. This connection with the phrase is, as I said last night, one of the most important things about this practice. E come ho detto ieri, una delle cose più importanti di questa pratica è proprio questa connessione con la frase che si usa. You can repeat the phrase again and again and again and again, but that just cultivates concentration. It doesn't cultivate loving kindness. E potete ripetere continuamente la stessa frase, ma questo non fa che um, coltivare la concentrazione, ma non necessariamente la gentilezza amorevole. What cultivates the loving kindness is repeating that phrase, but really sinking in to the meaning of what you are wishing, really connecting with that. Quello che davvero eh, è il nucleo, il fulcro della coltivazione della gentilezza amorevole non è tanto la ripetizione della frase in sé, quanto il fatto di collegarsi, di essere profondamente immersi nel senso profondo di questa frase. And then repeating that connection again and again and again all through the day from the moment you wake up to the moment you go to sleep. E poi da questo stato di connessione ripetere continuamente questa frase dal momento in cui vi alzate al momento in cui andate a letto. So this is really, it's heart work, not body work. E come ho già detto, questo è davvero un lavoro di cuore e non uh, un lavoro mm, di corpo. So from the moment you wake up to the moment you go to sleep, no matter what the body is doing, sitting, standing, walking, lying down, working, eating. Quindi qualunque cosa stia facendo il vostro corpo dal momento in cui vi alzate al momento in cui vi addormentate, eh, per esempio siete sdraiati, seduti in piedi, state lavorando, mangiando. See if you can let that be in the background, keeping in the foreground, well, happy, peaceful. Well, happy, peaceful, this phrase that you've chosen, whatever it is. Vedete, se potete lasciare sul, uh, di, sottofondo, di sfondo, quello che state facendo, l'aspetto fisico, lasciando invece in primo piano proprio la connessione con il senso della gentilezza amorevole. And taking as the object of that wishing for today, yourself. Prendendo oggi come oggetto di questo augurio di bene, voi stessi. In this physical body, in this physical life, this conventional world. In questo corpo fisico, in questa vita fisica, in questo mondo convenzionale. It's not um, theoretical, it's very practical. Non è assolutamente una cosa teorica, è qualcosa di estremamente pratico. Taking into account the conditions of your life. Prendendo uh, completamente eh, nella, nel quadro complessivo eh, le condizioni della vostra vita. No matter what they are. Tenendo conto di queste condizioni qualunque esse siano. This is another aspect of goodwill, of metta, that is articulated in the title of this chant, this boundlessness. It doesn't matter whether you're well and happy. You can still wish that you be well and happy. E questo è you can still have this heartfelt aspiration. 
in questo senso eh, di accettazione totale non importa se voi siate davvero felici o che davvero siate bene quello che conta è che voi vi auguriate di essere felici e di stare bene che ci sia questo auspicio di benessere che è anche insito nel titolo stesso di questo illimitato condizione illimitata so what you are wishing for yourself needs to be uh, Uh, if, for example, if somebody has a terminal illness, saying, may I be well, that may not be realistic. But one can wish for ease. Mm -hmm. And so, may I be, fill in the blank, let that be realistic for mm -hmm. you. Mm -hmm. Quindi è importante anche che questo auspicio che io possa essere e segue quello che segue sia in realtà realistico. Se per esempio una persona è in una condizione eh, di malattia terminale non avrebbe senso che si auguri di essere in buona salute, ma può sempre augurarsi di essere a proprio agio, per esempio. This makes it easier to connect with the meaning of the phrase. E questo facilita il fatto di potersi collegare davvero con il significato della frase. But please understand, this is very important, please understand that whether you are what you are wishing is not the point. The point is to cultivate this care, this goodwill, this benevolent kindness. And then whether that result actually occurs is not anything to do with the practice. E vi prego davvero di ricordare che non ha importanza se ciò che vi state augurando è davvero la condizione in cui voi vi trovate in questo momento. E, quindi è l'auspicio che veramente conta, è questo atteggiamento di augurio di bene, il risultato poi eventualmente potrà venire. At the same time, it allows us to settle into and accept whatever is arising for us. Mm -hmm. E questo è veramente quello che poi ci permette di uh, essere, um, di permettere che qualunque cosa emerga possa emergere con un senso di accettazione. So, f for example, if I am irritated about something and... Mm -hmm. Per esempio, se io in questo momento provo irritazione nei confronti di qualche cosa o di qualcuno, I can radiate loving kindness by saying, well, may I be at ease, may I be at ease, may I be at ease. I'm not at ease and I'm, I completely know that. But sometimes what happens, and it's very helpful, it's like, well, may I be well, happy and peaceful anyway. Quindi in questo caso, se per esempio sono irritato e sono ben consapevole di esserlo, po io posso irradiare questa gentilezza nei miei confronti augurandomi di essere a mio agio, che io possa essere a mio agio. E che in questo modo, quello che mi per me è questa acceptance di ciò che è arising in the present moment. Quindi a mio agio anche se le condizioni non sono favorevoli, qualunque siano le condizioni, ed è proprio questa accettazione che permette di contenere qualunque cosa emerga. So, may I be well, happy and peaceful, you will be wishing something like this for yourself all day. Che, quindi, uh, che io possa stare bene, uh, a mio agio e in pace, qualcosa che um, vi augurerete durante tutta la giornata. This is the goodwill, the well-wishing. Questo è l'augurio. Whether you actually are well, happy and peaceful. E, e che voi davvero siate bene, siate uh, in salute, a vostro agio e felici, in pace. Maybe, maybe not. Può essere, ma forse anche non sarà così. But regardless of whether you're well, happy and peaceful, you can wish this for yourself. Ma a prescindere dal fatto che voi stiate bene, in pace e felici, 
però potete comunque augurarvi di esserlo. So it's the well wishing, not the result, that is important. Quindi ciò che è veramente importante è l'augurio di benevolenza, non il risultato di questo augurio. And it's accepting the totality of your experience and just holding it. Questo vuol dire veramente accettare la totalità della vostra eh, esperienza e veramente abbracciarla. With this kindness, this goodwill, this patience that says, well, may I be well, happy and peaceful anyway. Con questa gentilezza e questa pazienza che io possa stare bene, felice e in pace comunque. On the first day of a retreat, there are all sorts of things that arise for people. Il primo for giorno, all of us. Il primo giorno di un ritiro per tutti quanti, eh, per tutti noi emergono ogni genere di cose. <laughs> Many of them are not metta. E molte non hanno proprio niente a che fare con me, con la metta. Many of them are not wholesome or pleasant. E molte non sono neanche salutari o piacevoli. So if there's restlessness, if there's sleepiness, if there's doubt, if there's irritation, if there's impatience, if there's disappointment, if you're wondering why you came, oh, may I be well, happy and peaceful anyway. <laughs> Quindi se c'è irritazione, sonnolenza, stanchezza, dubbio perché sono venuto qui, comunque che io possa stare bene, uh, felice e in pace. Yeah. So choosing a simple phrase for yourself that is something close to your heart. Mi scegliendo una frase semplice che risuoni nel vostro cuore, vi corrisponda. And maintaining the cultivation of this through the connection with this phrase. Quindi continuando a coltivare questa connessione con la frase. Con over il... and over and over through the day. Ripetutamente, continuamente, durante tutta la giornata. In the Metta Sutta, the Buddha said one should maintain this mindfulness continuously. Eh, nel, sutta, nel Metta Sutta, nel Sutta di Metta, eh, il Buddha dice che bisognerebbe eh, mantenere questa consapevolezza continuamente. And he used the word e ha usato, in this context. ha usato proprio in questo contesto di Metta la parola consapevolezza. E so what that refers to is this connection. E questo si riferisce proprio alla connessione. So when we do the metta practice, yes, it's a concentration practice. You're bringing the mind back again and again and again. But you're also cultivating this connection, this mindfulness. So it develops sati, mindfulness, in the background. Quindi da un lato c'è questa coltivazione indubbiamente della con la concentrazione data dalla ripetizione, dal fatto di riportare continuamente la mente alla frase, ma al tempo stesso la consapevolezza è data proprio dalla connessione e questo porta appunto a sati. E quando la pratica si sente dry, boring, quando la frase si sente wooden, o molto stiff, o si sente come se stessi tirando rocks sulla ground. Well, happy, peaceful, well, happy, peaceful. It just means you are not connecting enough with the meaning of that phrase. E se ci saranno dei momenti in cui questa, um, mi sembrerà che questa pratica sia arida, priva di senso, che la ripetizione delle frasi possa essere un po' come gettare de, de, dei sassolini uh, per terra, vuol dire che questo semplicemente vuol dire che non siete in connessione con il senso della frase stessa. But it's very important to have the right effort with this. È importante che ci sia il giusto sforzo rispetto a questo. So you can't force connection. La connessione non può essere in realtà uh, forzata. You can't say I'm going to connect with this and <laughs> si può dire <laughs> ah, devo assolutamente connettermi al senso, non così non funziona in questo sforzo uh, in questo impegno totale. Sforzato. What facilitates this connection Cos is mm, sorry. opening. 
quello che facilita questa connessione è un aprirsi. And opening specifically to your goodness. È proprio un aprirsi specificamente, particolarmente alla propria bontà. This is said to be the proximate cause of loving kindness, of metta. E si dice che questa sia la causa prossima eh, della gentilezza amorevole della metta. Seeing the goodness in yourself. Vedere la bontà in se stessi. And it doesn't have to be huge. Non è che debba essere enorme, gigantesca. It just needs to be something small. <laughs> Può essere... like, like having come here, which is not small. Può essere qualcosa anche di molto piccolo, come il fatto di essere venuti qui, che in realtà non è piccola cosa. This is why for many of us as Westerners, this category of ourselves is a little difficult, because we can't see our own goodness so easily. È per questo che per noi in Occidente questa connessione, eh, questo mh, indirizzare la gentilezza nei propri confronti eh, non viene così facile e spontaneo perché non siamo abituati a vedere la bontà in noi stessi. But all of you are here. <laughs> That's really very good. Quindi, ma tutti... That's very wholesome. That's very beautiful. Ma tutti voi che siete, siete qui e, tutto que e questo già di per sé è una cosa molto bella e estremamente salutare. You are interested in metta. That's really wholesome. That's really beneficial. Siete interessati alla metta e questo è veramente benefico e salutare. And in this world today that's actually quite special. E nel mondo di adesso, di oggigiorno, questo è qualcosa di davvero speciale. So please give yourselves credit for this. If you have a hard time appreciating yourself, appreciate this about yourself. Quindi se a volte siete in difficoltà, avete difficoltà ad apprezzare voi stessi, ora però potete farlo. I, I can't say this enough or loud enough. The world today is full of hatred. But if you are wanting and interested and sincerely desire to cultivate loving kindness, metta, wow. Thank you. This is serious goodness. Ma in questo mondo che è davvero così eh, pieno di odio, e io questo non, non, non mi stancherò mai di ripeterlo, davvero vi ringrazio di cuore per questa vostra eh, aspirazione a coltivare la gentilezza amorevole e la bontà. E this è natural, actually, also, this desire for well wishing. E questo desiderio, eh, di, questo auspicio di bene, in realtà è una cosa molto naturale. So, so much is conditioned in us of self-criticism. Mm. E cioè, noi siamo condizionati, c'è cioè un condizionamento dentro di noi che ci porta a criticarci continuamente. But Imagining yourself as a newborn child, just that big. Ma se potete immaginare voi stessi come un neonato appena nato, piccolino, there is a natural, oh, may I be well. Allora viene del tutto spontaneo augurare a questo piccolo, a creatura, di stare bene. And so connecting with that tenderness of heart about this life. Quindi collegandovi a questa tenerezza insita nel cuore rispetto alla vostra vita. And if you really, really have a hard time with this category, this first category, there's another thing that um, we don't use so much in this Theravada tradition, but they have it in the Tibetan tradition. Ma se qualcuno di voi veramente ha delle difficoltà a collegarsi con una benevolenza nei propri confronti, c'è un'altra possibilità che non è nella tradizione Theravada, ma in quella tibetana. And that is imagining your benefactors all around you, mm. reflecting back their goodwill towards you. 
E questa consiste nell'immaginare di, di avere tutto intorno a voi i vostri benefattori che irradiano verso di voi la loro, il loro auspicio di bene, la loro benevolenza, la loro gentilezza amorevole. And letting that good will in. Lasciandovi permeare da questa benevolenza, da questa gentilezza. May I be well, happy and peaceful. Che io possa stare bene, felice e in pace. So I think that's enough words for now. Um, there's only one more thing to clarify and that is again to emphasize you do not have to create an emotion or a feeling or an experience. E per ultima cosa vorrei di nuovo uh, sottolineare il fatto che non si tratta di creare in voi stessi un'emozione, una sensazione, qualcosa di straordinario. It's simply again and again and again to repeat this phrase and as much as you can really touching that well wishing. Si tratta di ripetere eh, continuamente la frase connettendovi per quanto possibile e il più possibile con il senso della frase stessa. So it's very much like planting seeds in a garden. Si tratta davvero è molto simile veramente a, a piantare dei semi in un giardino. So you may not feel anything, you may not have any experience, you may not have anything in here that resembles metta or what you imagine metta to be. But if you just keep continually repeating the phrase again and again and again and again and again, this actually is creating a habit in the mind. Mm. And it opens up that very natural well-wishing. Può essere che eh, voi non sentiate, non facciate nessuna, eh, non abbiate nessuna esperienza particolare o non proviate quello che voi immaginate essere come dovrebbe essere la metta nel cuore. Ma questo in realtà, questa ripetizione, eh, crea un'abitudine che a poco a poco permette di aprirsi al, a, a questa attitudine di benevolenza. So, please particularly this next day or so, please be patient, poco a poco. Quindi soprattutto in questi primissimi giorni veramente abbiate pazienza, un passetto dopo l'altro. Little by little by little. A poco a poco, un passetto dopo l'altro. It opens us to what is natural in the heart. This is the nature of the pure mind. So it takes a little at first a little reorientation but you'll get there e questo a poco a poco ci permette di aprirci e riorientarci verso quella che è uno stato naturale del cuore quella che è la mente pura un po' per volta so please get comfortable Quindi again mettetevi comodi 